ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന എഴുതിയത് പ്രേം ബെഹാരിയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി എഴുതിയത് പ്രേം ബെഹാരിയാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആ ജോലിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് വേണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞു പണമായിട്ട് പ്രതിഫലം വേണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ പേജിലും എൻ്റെ പേര് കൂടി എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയായി എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പേജിലും ആ കയ്യെഴുത്ത് എഴുതിയ ആളുടെ പേരുണ്ട് ആറുമാസത്തോളം നീണ്ട ആ ജോലിക്ക് അയാൾ ചോദിച്ച പ്രതിഫലം തൻ്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രതിഫലങ്ങൾ തേടുന്നവരാണ് നാം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്കും ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും പണവും അധികാരവും സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബഹുമാനവുമൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സന്ദർശനത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സമൂഹം മനുഷ്യരെ കാണാനിടയായി കിഴക്കൻ നേപ്പാളിലെ ധരാൺ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവരുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കരിശം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലം നമുക്ക് പരിചിതമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അനുയായികളുള്ള ആഘോഷങ്ങളുള്ള വലിയ നിറവും സ്വരവും വർണ്ണവും ഒക്കെയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ആളുകൾ അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനോടൊപ്പം ആൾക്കൂട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ തീർച്ചയായും നന്മ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവർ പറയുന്നു ഈ സമർപ്പിത സമൂഹത്തിലെ സന്യാസിനികൾ പറയുന്നു അവർ പിന്തുടരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതകാലത്തെ ജീവിത ചര്യകളാണ് നല്ലത് ചെയ്യുക പക്ഷേ പ്രതിഫലം തേടാതിരിക്കുക അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പ്രതിഫലമോ ബഹുമാനമോ പ്രശസ്തിയോ അവർ തേടുന്നില്ല ക്രിസ്തുമസിന് ഒരുക്കമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുടെ ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യർ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും സ്ഥിരമായ സന്തോഷമല്ല ചില മനുഷ്യരുടെ എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണങ്ങളില്ലാതെ തന്നെയുള്ള സന്തോഷമാണ് പുൽക്കൂടിൻ്റെ ലാളിത്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളങ്ങുകയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചയനുസരിച്ച് ദാരിദ്ര്യം നേടിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നു കാരണമില്ല അവിടെ സന്തോഷിക്കാൻ പക്ഷേ അവിടെ മാലാഹമാരുടെ ഗീതവും സന്തോഷവുമുണ്ട് പുൽക്കൂടിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യർ ലോകം പറയുന്ന കാരണങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര മനോഹരമായിരിക്കും സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ധാന്യവും വീഞ്ഞും കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷം കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു കാരണങ്ങളില്ലാതെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ധ്യാന ചിന്ത പരമ്പര നാം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓഡിയോ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിന്തകൾ ലഭിക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ദൈവം നൽകുന്ന ആനന്ദം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചു തുടങ്ങാ